हॅलो हाय नमस्कार पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करते आजचा दिवस तुम्हा सर्वांना खूप छान आनंदाचा आणि मजेशीर जाऊ देत तर आता माझी गडबड चाललेली आहे आज जायचं हॉस्पिटलमध्ये आणि डॉक्टरांनी आम्हाला साडेबाराच्या आत बोलवले म्हणजे बारा सव्वा बारापर्यंत तिथं या म्हटलेत त्यामुळे सगळं पटपट आवरलं आणि आता फाईल्स वगैरे मी चेक करते की कोणकोणते रिपोर्ट न्यायचे कारण यामध्ये जुने पण रिपोर्ट्स आहेत तर सगळं व्यवस्थित बघून घेते पाठीमागच्या महिन्यातले रिपोर्ट डॉक्टरांना दाखवावे लागतात त्यामुळे मग ते सुद्धा बरोबर घेते असं कुठं जायचं असल्यावर बड पटपट जेवायला चिन्ह आहे चपाती भाजी देते तुला पहिलं जे नाव होत का ते नाव नाही आवड यांनी आता नाही तरी नाव ठेवलेलं सांग लग्न झाल्यावर चेंज केलं भाऊजींची आठवण यायला लागली वाटतं आठवण तर मला यांची रोज येते रोज प्रत्येक श्वासाकडे माझा जीव आहे तेवढा त्यांच्यावर हॉस्पिटल जाऊन येतो आम्ही बरोबर जाता येणार आहे तिथले तर परमिशन असते डॉक्टरांची तर तिथलं पण शूटिंग थोडंसं घेईन मी दत्ताला काय ऑफिसला सुट्टी नाही हॉस्पिटलचं काम झालं तसं ऑफिसला जाणार आहे पुढं होते की माझ्यासाठी नाही यांनी म्हणत होते की येतो पण कसं एवढ्या लांब नाही एखाद्या दिवसात या जावं जावं झालं आहे आम्ही गौरीला सांगावं लागत नाही सगळं रेडी सगळं तयार असत चला चला सई बाय काय म्हणते बाय बाय करा रडायचं नाही मी येते इंजेक्शन घेण्याचा पाठीमागच्या वेळेस भारती हॉस्पिटलमध्ये चेक केलं होतं म्हणजे माझं जिथं ऑपरेशन झालं होतं तिथं चेक केलं होतं पण यावेळेस मात्र आम्हाला स्वारगेटला बोलवले स्वारगेटमध्ये डॉक्टरांची ओपीडी आहे तर इथं पहा इथं डॉक्टरांची ओपीडी तर आता तिथं आलोय आम्ही घरापासून हे अंतर जर असं लांबच वाटत होतं तरीसुद्धा वेळेच्या अगोदर आम्ही पोहोचलो इथं डॉक्टर काय सांगतेत आता हे पाहण्यासाठी ब्लॉग कंटिन्यू पाहत राहा आलो इथं आता लिफ्टने वरती निघालंय चौथ्या मजल्यावरती आणि मनात एक दुख दुख होती की डॉक्टर काय सांगतेल असा विचार मनात चालू होता माझ्या नंबर लावा लागला तरी सुद्धा 
डॉक्टर स्वप्नील करणे या डॉक्टरांनी माझी हार्टची सर्जरी केली होती आणि त्या डॉक्टरांनाच भेटायला आलो आहे आता आम्ही तर आतमध्ये भरपूर पेशंट वाटत आहेत खूप गर्दी दिसते आणि इथलं काय शूटिंग घेतलं नाही मी कारण पेशंटला एखाद्या आवडतं नाही आवडत असं पण होतं आणि या लेडीज मात्र खूप छान स्वभाव होता त्यांचा मग त्यांच्याबरोबर जरा वेळ गप्पा मारत बसले कारण नंबर येईपर्यंत करायचं तरी काय आतमध्ये गर्दी आहे पेशंट पण आहेत भरपूर आणि कुणाला म्हणजे आपल्यामुळे डिस्टर्ब नको त्यामुळे मग बाहेर आलेली म्हणजे थोडंसं बाहेर येऊन बोलते आणि आतमध्ये जर डॉक्टरांनी परमिशन दिली तर तिथलं पण शूटिंग घेऊन मी तुमच्याकडे शेअर करेन चेकअप झालेलं आहे आणि खाली आलो आहे आम्ही आता तर घरी गेल्यानंतर असं डॉक्टर काय म्हणाले ते शेअर करते तुमच्याबरोबर गर्दी असल्यामुळे बराचसा वेळ गेला तिथं आमचा जवळपास आता दुपार होत आले आणि ऊन तर एवढं कडक पडलं होतं उन्हाळ्यासारखं ऊन जाणवत होतं दत्ताला आता जायचंय ऑफिसला तो ऑफिसला जाणार आणि आता मी एकटी चालली आहे घरी गौरीला आणला असतं सोबत पण सईची तब्येत पण बरी नाही त्यामुळे मग तिला घरी थांबावं लागलं खूप दिवसानंतर आज घराच्या बाहेर पडले आणि ऊन एवढं होत उन्हात उभा राहून असं डोकं दुखायला लागलं अक्षरशः माझ आले घरी पहिल्यांदाच एकटीने प्रवास केला आता कधी असं एकटीने प्रवास केला नाही मी आणि फारसं काय लांब नाही एवढं हाडूसर ते स्वारगेट पण दत्ताला पण अचानक मीटिंगसाठी जावं लागलं मग ऑफिसला कॉल आला होता तर आता वरती निघाली घरी मी पहिल्यांदा एकटी राहते बाबा पाणी नको मी घेतलं पिले बॉटल मधलं काय म्हणजे डॉक्टर ओके सगळं आहे म्हणजे बीपी वगैरे व्यवस्थित आहे आणि प्रवास काय अजून एक महिना तरी नको म्हणले एक महिन्यानंतर मग करू शकता पण लांबचा पण जास्त नाही असं काय नाही असं मग बीपी नॉर्मल आहे आता सध्या तर आणि मी म्हटलं मग कामही करू शकते का मी तर जास्त नाही असं थोडंसं तुम्ही सवय लावू शकता म्हणजे पण एवढं पण करू नका असं हळूहळू थोडंसं व्यायामासाठी हाताची हालचालीसाठी थोडंसं झाडू मारणे हे असं थोडं करू शकता म्हणजे बाकी सगळं ओके हां आहे रिपोर्ट आलेच चांगले आणि गोळ्या दिलेत की अजून भरपूर एक महिन्यानंतर अजून बोलवले डॉक्टरांनी आणि गोळ्या मग एक महिन्याच्या दिल्यात तो पण मग त्यानंतर परत बघू आता काय केले चेंजेस तर आणि ती ब्लडची गोळी आहे ना त्याच्यामुळं ते त्रास होत होता मध्यंतरी जे त्रास झाला का पिरियड्समध्ये ते तर त्यामुळे होतं डॉक्टर म्हणले आणि कमी नाही कमी नाही येणार म्हणजे तुम्हाला ते म्हणजे होऊ शकतं म्हणजे त्यामुळे घाबरण्यासारखं काय नाही तसा त्रास त्या गोळीमुळेच होतोय डॉक्टर म्हणजे मग त्याला काय पर्याय नाही ती गोळी घ्यावीच लागणार म्हणजे गोळी चुकून चालतच नाही ना त्यामुळे आणि मी मानाचं जे दुखतंय का ते पण कमी हळूहळू येणार एकदम नाही येणार म्हणजे मी म्हणलं ना मान ही दुखते तर मानेचा व्यायाम करा म्हटले आणि बाकीचं व्यायामाचं विचारलं तर कपाल भाती ते सहा महिने नाही सहा महिन्यानंतर बाकीचे फक्त आता आणलो मिलो आणि मानाचं आणि हाताचे व्यायाम तेवढंच एवढं करा म्हणजे 
त्याला कडकडून भूक लागले मला तू सांग गरम लागते ग नाही हा खोकला येतो त्यामुळे जरा ते परीला बरं नाही ना त्यामुळे जरा काय गरम लागायला लागले मला झोप झोप मी आता फ्रेश होते अगोदर हात पाय धुते आणि मग जेवण करते मग आलेल्या अगोदर फ्रेश झाले आणि जेवण केलं मग कडकडून लागले होते तरी जाताना गडबडीत जेवण केलं तर त्यामुळे एवढं काय बरोबर जेवले नव्हते खरंच आज खूप बरं वाटायला लागले मला डॉक्टरांनी सांगितले की रिपोर्ट चांगले आले माझा बी पी वगैरे नॉर्मल आहे थोडे दिवस काळजी अजून घ्यावी लागली डॉक्टर बोलले एकदम क्लिअर होईपर्यंत मला या अगोदर सुद्धा बऱ्याच जणांनी कमेंट केल्या होत्या की सहा महिने तरी काळजी घ्यावी लागते आणि खरंच आहे तुमचं बरोबर आहे सहा महिने तरी काळजी घ्यावी लागते डॉक्टर बोलले डॉक्टरांना मी विचारलं की घर काम वगैरे मी करू शकते का कारण खर संधीला जाण्यासाठी माझी काय गडबड चालली तर डॉक्टर म्हणालेत की जास्त हे विकाम लगेच करू नका तुम्ही थोडीफार सवय लावू शकता तर आता इथं सवय लावणार आहे मी कारण एकदम गेल्यानंतर मला तिथं जास्त लोड नको त्यामुळे इथंच सवय लावणार आहे आणि प्रवास लगेच करू नका म्हणालेत एका महिन्यानंतर बोलवले चेकअपसाठी मग नंतर बघूया डॉक्टर काय सांगतात ते दोन तीन प्रकारचे टेस्ट डॉक्टरांनी लिहून दिले पण ते आत्ताच नाही एका महिन्यानंतर करायचे थोडासा विकनेस पण आहे डॉक्टर म्हणाले त्यामुळे काळजी घ्यायची आणि झोपण्याचं पण विचारलं की आत्तापर्यंत कसं डॉक्टरांनी असं सरळ झोपा म्हटले होते उठताना झोपा म्हटले होते आणि सारखं उठताना झोपून झोपून पाठही दुखत होती सारखी तर डॉक्टर म्हणालेत की एक अंगावरती झोपलं तरी चालेल फक्त जास्त पण झोपू नका कधीतरी अधून मधून एखाद्या दिवशी झोपू शकता असं आणि खरंच मला म्हणजे बरं वाटायला लागलं हॉस्पिटलला जाऊन आल्यापासून असं पॉझिटिव्ह जर असं काय असं ऐकलं की छान वाटतं तर तुम्हाला पण आनंद झाला असेल की म्हणजे तब्येतीमध्ये सुधारणा आहे डॉक्टरांनी सांगितले आजचा ब्लॉग आता मी इथंच थांबवते लवकरच भेटूया उद्याच्याच नवीन एका छानशा ब्लॉगमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत आनंदी राहा खुशी राहा मजेत राहा धन्यवाद